ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് മൈ നെയിം ഇസ് രാജേഷ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ പി എസ് സി ക്യു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് അൻപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സെൻസസ് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി വരുന്നത് ഭൂവിസ്തൃതി വിസ്തൃതി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ കര അതിർത്തി വിസ്തൃതി എത്രയാണ് കര അതിർത്തി എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴാണ് പതിനയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് സിക്കിമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിറവിയെടുത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന തെലങ്കാന ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തി നാല് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തി നാല് ശതമാനമാണ് ജനസാന്ദ്രതയോ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം ദിവസം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ബാർ ആയിരം ആയിരത്തി അതായത് സ്ത്രീ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതും പുരുഷന്മാരും ആയിരവും എന്ന രീതിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പതിനാറാം ദിവസം ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിന് ഏതാണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ലോക വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ലോക വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് പത്താണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം ദിവസം വനവിസ്തൃതി കൂടിയ വനവിസ്തൃതി കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി മൗണ്ട് കേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് മൗണ്ട് കേ മൗണ്ട് കേറ്റു ആണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതാണ് താർ മരുഭൂമിയാണ് താർ മരുഭൂമി നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗംഗയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് തെഹ്റി ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് തെഹ്റിയാണ് ഇരുപത്തി ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ഹിരാക്കുണ്ടാണ് ഹിരാക്കുണ്ടിലുള്ള അണക്കെട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ചിൽക്കയാണ് ചിൽക്ക ദേശീയ
മുപ്പതാം തോസ്റ്റിൻ ദേശീയ പതാക ദേശീയ പതാകയുടെ നീളവും വീതിയുമായുള്ള അനുപാതം എത്രയാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ മുദ്ര ഏതാണ് ധർമ്മചക്രമാണ് ധർമ്മചക്രം അശോകചക്രം എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദിവസത്തിനാണ് ദേശീയ പതാകയുടെ മുകളിലുള്ള കുങ്കുമ നിറം എന്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ധീരതയും ത്യാഗത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ധീരതയും ത്യാഗത്തെയും നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസത്തിനാണ് ദേശീയ പതാകയുടെ നടുക്കുള്ള വെള്ള നിറം എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തെയും സമാധാനത്തെയുമാണ് സത്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദേശീയ പതാകയുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള പച്ച നിറം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദേശീയ പതാകയുടെ പച്ച നിറം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സമൃദ്ധിയെയും ഫലഭൂഷ്ടിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലിയിലാണ് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത് ക്വസ്റ്റ് ദേശീയ മുദ്രയായ ധർമ്മചക്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അശോക ചക്രത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം സത്യമേവ ജയതെ സത്യമേവ ജയതെ എന്നാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് സത്യമേവ ജയതെ എന്നത് ഏത് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്താണ് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം ദിവസത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏതാണ് ശകവർഷം ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷം നെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം എ ഡി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ശകവർഷം തുടങ്ങിയ ചക്രവർത്തി ആരാണ് എ ഡി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ശകവർഷം തുടങ്ങിയ ചക്രവർത്തി ആരാണ് കനിഷ്കനാണ് കനിഷ്കൻ നെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ദിവസം നോക്കാം ദേശീയ പഞ്ചാംഗമായ ശകവർഷ കലണ്ടറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം ഏത് ദേശീയ പഞ്ചാംഗമായി ശകവർഷ കലണ്ടറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ദിവസം ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയുടെ കർത്തവാരാണ് ജനഗണമനയുടെ കർത്തവാരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനഗണമനയെ ദേശീയ ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട ആലപിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് ദേശീയ ഗാനം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചാരാണ് ഭക്യം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ദേ മാതരത്തെ ദേശീയ ഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിനാണ് ഏത് നോവലിലാണ് വന്ദേ മാതരം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് നോവലിലാണ് വന്ദേ മാതരം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലാണ് ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ രചിച്ച ആനന്ദമഠം എന്ന നോവലാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ കൊൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വന്ദേ മാതരം ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷിയായി മയിലിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അൻപത്തി ഒന്നാമത് ദിവസം ബംഗാൾ കടുവയെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ബംഗാൾ കടുവയെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിര